సో బాయి బాయిల్స్ లా గురించి తెలుసుకునే ముందు మనం ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా బేసిక్ గా ఒకటి గుర్తు పెట్టుకుందాము ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుందా లేకపోతే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా అని కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా జస్ట్ జస్ట్ ఒక చిన్న ఫామ్ లా గుర్తు పెట్టుకుంటే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటాం అనమాట అయితే బాయిల్స్ లా అండ్ చార్లెస్ లా ఏంటంటే చార్లెస్ లా ఏంటంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకుందాం పి వి అంటే మెయిన్ గా ఈ మూడు వింటాం ప్రెషర్ వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్ దీనే రివర్స్ లో రాస్తున్నాను టి వి పి సో పి వి టి దీని రివర్స్ లో రాస్తున్నా టి వి పి దీనికి ఏమో ఆపోజిట్ సిగ్నేచర్స్ వేస్తున్నా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ వేస్తున్నాను దీనికి ఏమో సేమ్ డైరెక్షన్స్ అప్ డై అప్ ఫోర్ డైరా వేస్తున్నాను అనమాట సేమ్ డైరెక్షన్స్ వేస్తున్నాను ఇదేమో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ వద్ద ప్రెషర్ అంటే ఫస్ట్ సింబల్ దీనికి ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ ప్రెజర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయితే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ సో వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో ప్రెషర్ ఈజ్ యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టు ద వాల్యూమ్ అంటే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయితే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇది 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 బాయిల్స్ లా అనమాట ఇదేమో బాయిల్స్ లా బాయిల్స్ లా ఏంటంటే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయితే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఇది బాయిల్స్ లా చార్లెస్ లా ఏంటంటే ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ టెంపరేచర్ ని కానీ ఇంక్రీజ్ చేసామంటే వాల్యూమ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ సో కాబట్టి అప్పారో చేశాను చార్లెస్ లా అంటే ఏంటంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసామంటే వాల్యూమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఇదే చార్లెస్ లా అనమాట ఇది చార్లెస్ లా సో మనం ఈ రెండు గుర్తు పెట్టుకోకుండా బాయిల్స్ లాకి చార్లెస్ లాకి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా సో ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వాల్యూమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎక్కడ బాయిల్స్ లో దగ్గర ఏమో కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ చార్లెస్ లా ఏమో కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ సో పివిటి ని గుర్తు పెట్టుకున్నామంటే పివిటి అన్న త్రీ లెటర్స్ ని కానీ గుర్తు పెట్టుకున్నామంటే పివిటి అండ్ ఆపోజిట్ యారోస్ కానీ గుర్తు పెట్టుకున్నామంటే సో మనం బాయిల్స్ లా అండ్ చార్లెస్ లా ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా రిమెంబర్ చేసుకోవడానికి కాస్త గుర్తు హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఏంటంటే ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అయితే అంటే ప్రెషర్ ఇప్పుడు దీని మీద ప్రెషర్ పెట్టకుండా ఉన్నట్లయితే వాల్యూమ్ ఇలా ఉంటుంది అదే ప్రెషర్ కన్ ఇంక్రీజ్ చేసామంటే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయింది అదే ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే వాల్యూమ్ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది బాయిల్స్ లా ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ గివెన్ మాస్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఈజ్ యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ప్రెషర్ ఎట్ ఎ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ తర్వాత ప్రెషర్ ఈజ్ యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టు ద వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ ఈస్ యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రెషర్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం వాల్యూమ్ ఈస్ యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ప్రెషర్ ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర వాల్యూమ్ ఈస్ యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ప్రెషర్ సో ఇక్కడ మనం కాన్స్టెంట్ ఉంచు కాన్స్టెంట్ ఉంచుతాం ఈ సింబల్ తీసేయాలంటే మనం కాన్స్టెంట్ ఉంచాలి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సింబల్ బదులు కాన్స్టెంట్ ఉంచాం వన్ బై పి సో పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇది బాయిల్స్ లా అనమాట బాయిల్స్ లా నెక్స్ట్ ఏంటంటే డెడ్యూస్ ద బాయిల్స్ లా ఫ్రమ్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ నుంచి బాయిల్స్ లాని డిరైవ్ చేయమని చెప్పాడు ఒకసారి మనం చూద్దాము కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ సారీ వన్ బై త్రీ m n u square r m s ఇది కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అనమాట సో ఈ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి వన్ బై త్రీ ఎం ఎన్ యూ స్క్వేర్ ఆర్ ఎం ఎస్ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ ఎం ఎన్ న్యూ స్క్వేర్ ఎం ఎన్ యూ స్క్వేర్ ఆర్ ఎం ఎస్ అనమాట సో ఇక్కడ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వన్ బై త్రీ ఎం ఎన్ యూ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ ఉన్న సేమ్ రాసాను పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ ఎం ఎన్ యూ స్క్వేర్ అనమాట సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే వన్ బై త్రీ మల్టీప్లైడ్ విత్ టూ బై టూ 
సో టూ బై టూ అంటే నథింగ్ బట్ వన్ అనమాట సో ఏ వాల్యూ అయినా వన్ తో మల్టిప్లై చేస్తే వన్ వస్తుంది సో మనం ఏ విధంగా రాసుకున్నాం టూ బై టూ ఎం ఎన్ యు స్క్వేర్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే టూ బై త్రీ వన్ బై టూ ఎంఎన్ యు స్క్వేర్ సో ఈ విధంగా రాశాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే పివి ఈ పివి ఏదైతే ఉందో పివి ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ ఈ ప్లేస్ లో కేఈ పెడుతున్నాను అనమాట ఆఫ్ ఎం ఎన్ యు స్క్వేర్ బదులు కేఈ ఉంచుతున్నాను అంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎన్ మోల్స్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ ఎం ఎన్ యు స్క్వేర్ అనమాట సో కాబట్టి ఈ ప్లేస్ లో బదులు కేఈ ఉంచ అనమాట సో పివి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంతంటే టూ బై త్రీ కేఈ సో పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ కేఈ సో ఈ టోటల్ వాల్యూ బదులు కేఈ ఉంచాను కేఈ అంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ సో ఇక్కడ కేఈ ఏదైతే ఉందో కేఈ అంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు కేటీ అకార్డింగ్ టు కైనటిక్ తీరీ ఇవి వన్ బై టూ బై త్రీ కైనటిక్ ఎనర్జీ కైనటిక్ ఎనర్జీ బదులు కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు కేటీ అనమాట అకార్డింగ్ టు కైనటిక్ తీరీ సో కేటీ కైనటిక్ తీరీ ప్రకారం కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేటీ సో ఈ ప్లేస్ లో మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం కేటీ రాస్తాం పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ కేటీ కేఈ బదులు కేటీ రాసాం సో ఇక్కడ కేటీ రాసాను అకార్డింగ్ టు బాయిల్స్ లా బాయిల్స్ లా ప్రకారం ఏంటంటే పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ కాన్స్టెంట్ బికాస్ అకార్డింగ్ టు బాయిల్స్ లా ఏంటంటే టెంపరేచర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అనమాట సో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఈ టోటల్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది సో పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఇది బాయిల్స్ లా సో దిస్ ఈస్ బాయిల్స్ లా ఇలా బాయిల్స్ అని కైనటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం డిరైవ్ చేసాం మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం రఫ్ గా కైనటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ ఎంఎన్ యు స్క్వేర్ సో ఆఫ్ ఎంఎన్ యు స్క్వేర్ అనేది ఇది మనం ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి పివి ఈజ్ ఈక్వల్ ఇది ఫార్ములా కాబట్టి మనం కంపల్సరీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ వచ్చి వన్ బై త్రీ ఎంఎన్ యు స్క్వేర్ అనమాట వన్ బై త్రీ ని టూ తో మల్టిప్లై చేసాము బోత్ సైడ్స్ టూ తో మల్టిప్లై చేసాము సో టూ తో మల్టిప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది దీన్ని ఇలా రాసుకున్నాం టూ బై త్రీ వన్ బై టూ ని సపరేట్ చేసాం అనమాట ఎంఎన్ యూ స్క్వేర్ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ సో టూ బై త్రీ ని అలా రాసుకున్నాం ఈ ఆఫ్ ఎంఎన్ యూ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది అంటే కేఈ అవుతుంది కేఈ అంటే ఏంటంటే ఎన్ మోల్స్ యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ వచ్చి ఆఫ్ ఎంఎన్ యూ స్క్వేర్ అనమాట సో కేఈ ఉంచాం ఈ కేఈ బదులు కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేటీ అకార్డింగ్ టు కైనటిక్ తీరీ సో కేఈ ఈక్వల్ టు కేటీ అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ కేఈ బదులు కేటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము అకార్డింగ్ టు బాయిల్స్ లా ఏమవుతుందంటే టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్ అనమాట సో టెంపరేచర్ మనకి కాన్స్టెంట్ కాబట్టి టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ కాన్స్టెంట్ రాసాము సో పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు టోటల్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది వాల్యూ సో కాన్స్టెంట్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ బాయిల్స్ లా ఈ విధంగా మనం బాయిల్స్ లాని కైనటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ద్వారా డిరైవ్ చేసాము ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్